Con las monedas que había ganado pagó la nota de las bebidas. Dejó una propina de rajá y se puso de pie. Ven, le dijo, sube a secarte la ropa y a darte un baño. Pareces amante de gitana pobre. La seguí hasta el ascensor y subimos a su cuarto. Me obligó a entrar en la tina, llena de agua caliente, y metió mi ropa en una bolsa de lavandería del hotel. Me afeité con el rastrillo con el que se rasuraba las piernas. Por las ventanas abiertas, tornaba el calor espléndido después de la lluvia, que otra vez se alejaba manchando el mar con una ceniza sombría. Se acostó a mi lado en la gran cama doble y comenzó a acariciarme mientras murmuraba a mi oído con voz profunda, imitando la del benedictino que nos guió una vez por a la abadía de Solesmes. Gaviero loco, macrol jodido, gaviero loco, macrol ingrato. Y así, hasta que entrelazados y jadeantes, hicimos el amor entre risas. Como los niños que han pasado por un grave peligro del que acaban de salvarse milagrosamente. Con el sudor, su piel adquiría un sabor almendrado y vertiginoso. La noche llegó de repente y los grillos iniciaron sus señales nocturnas, su cántico pautado de silencios irregulares que recordaban el ritmo de alguna respiración secreta y generosa del mundo vegetal. Por las ventanas abiertas entraba un olor a tierra mojada, a hojarasca que empieza a descomponerse. La música de un restaurante chino contigo al hotel nos recordó un episodio compartido en Macaco del que salimos vivos de milagro. Ninguno de los dos lo mencionó. No hacía ninguna falta. 